赤字はねうまく隠してたのようまく隠してた、うん、あ民主党の唯一の,あの功績としたらそれはあるけどでもそれも結局自民党の利権の巣窟を潰してこの際潰して自分たちの利権にしようとしたわけだからさ、うん、前は厚生大臣だったのにね厚労大臣だったよねまあそれでまたそれで公明党は、えー、国交省のあのポストは絶対に渡さないと渡さない,いやお前誰のもんだと思ってんだよ国民のもんだろうって言うよね本当に皆さんこんにちは本日の動画は経済界の舞台裏に入り込んだ議論が始まりますではご覧くださいうまくいってるとこなんかないもう今のだから西武の後藤さんとかも改革派4人組で水岡から言ったけど今は老害だよもう8年もやってりゃ結局プリンスホテル売るしかなくなったシンガポールに売っちゃったし長いでしょでそごうだってまあ今ね西武総合でこの間も解説したけど36年間ぐらい抗議の副頭取り水島さんが行ってやったけど結局ダメにしちゃったでしょみんなダメだよな長く居座っちゃいけないよだからもうスパーンとね6年でやめる6年でやめる6年でやめる,やめるでも三菱商事がねなんであんなにこう続いてるかってもう3期6年って内期で決まってるからよ内気破ってる伊藤忠とかいるじゃん。<笑>内気がないなそこ。<笑>内気がないか。<笑>そうか。で、まあその労働組合の問題などなどこうなかなかこう解決できないまま、その2010年経営破綻っていうことになるわけですけれども、はい、こう大企業なわけじゃないですか。はい、で、2010年になって、まあ、経営破綻っていう形をまあ取らざるを得ない。っていうことだったと思うんですけど、うん、それまでもこう赤字は続いていたはずで、うんうん、2000そうかそれはでも政治の絡みっていうことで2010年みたいなことですか。まあそれもあって赤字はねうまく隠してたのよ。うまく隠してた。うん、ええー、だからまあ粉飾というふうにも言われているんだけれども、うん、要はえっ、ー、とまず為替のヘッジ。はいえー、をするんだけど、まあ、ヘッジっていうのはこれから上がると思えば今の値段で買いたいから先物を買っておいて、えーね、値上がりリスクを、まあ、回避する、まあ、でも JAL 下手だから高値の時にやって、えー、また値下がりしちゃったりして損を出すんだけどこれ燃料費とかにこう,うまく、あのー、押し込んで表面化させないようにしてだからずっと膨らんでるんですよ。それとえー、航空機の評価損とかを出さなくて、えー、定価で買ったことにして、えー、実は割引してるものをバックしてもらったりしていろんなことをしてたと、まあ、それが民主党の時にドンというふうにいやこうでしょうああでしょう,こう自民党がやったでしょうみたいに出てくる、まあ、自民党の時も JAL はどうするかって話はしてたんだけど多分自民党だったらできなかったと思うよこだって出てきちゃうもんいろんなものが。まあ、民主党のの唯一のあそうね、功績としたらそれはあるけどでもそれも結局自民党の利権の巣窟を潰してこの際潰して自分たちの利権にしようとしたわけだからさ、うんうんまあ、ちなみにあの今のあのなんだっけ、えー、とフィットあの新エネルギー付加金だってあの民主党が自分たちの利権として作っただからフィットに群がってる連中って左翼の連中ばっかりだからね、まあ、潰してしまえばね、はい、それだって借金棒引きだからうんこれは軽いですよ。いいですねって感じですよね。<笑><笑>で潰れないとそこに、はい、例えば組合の問題で一番大きかったのは年金問題で、うん、要はその要はない袖は触れないのに、はい、ないのに、えー、まあ OB たちは自分たちのもう高すぎる年金をずっとこう主張してきて、うん、あったね年金問題あったね。はい、それがあの JAL の経営を圧迫してきたけども潰れて「いやないんだよごめんなさい」って言って、うん、ようやくあの飲ませるわけであれ潰れなかったら「いやいやあるじゃんか払えよ」っていうふうにしてずっと今までそれが続いてきたってだってないんだもんとそれと、えー、あの当時の僕人事部長とか知ってるけど、うん、本当にそれは大変だった。要は高さんが言ったけど早期退職制度は優秀なやつがいるけど、うん、優秀じゃない人たちの肩たき,たたきをし,しなきゃいけないで、はい、退職勧奨をして説得して辞めてもらっていくっていう、うん、要はそうロームコストのカットを、まあ、言いわ辞めてほしい人に辞めてもらっていったから
あそういう意味では、えー、まあ潰れたからできたことはたくさんあってあ本当にジャルひどくてね俺ねまあ後々常務になってすごく仲良くなる人が2人いて、うん、でその人が広報部長になってで広報課長にその人がいた時に広報部長が変わったから俺挨拶に行きたいって自分経済界時代に。でえー、行ったわけ。はい、したらあの広報課長だけ出てきて広報部長はあの今日来れないって言うから俺怒って帰ったの。うんうん、でその後電話がかかってきて「えだからじゃあダメなんだと」と、ね。言ってた俺はね秘書部長に会いに行ったんだと俺も肩書き書って言ってんだとすっげえクソ生意気だね20代30代ね。<笑>でいやあのー、そういうところがねおね、あなたは確かに用はないかもしれないけど俺は約束をしていってるんだとちゃんとした理由でその待たされた理由も含めて言われなかったら俺は納得できないとだからダメだみたいなガーッとか言ったわけどうすればいいのいやどうすればいいも何ない分かったと広報の専門家あの当時の経団連俺経団連嫌いだけど経団連の公員会やって偉い人の食事をセットしたわけで俺はご馳走されたくないから俺が俺がご馳走するから。でまあ、ご承知でも俺一応経費使えるからさ別に俺の金じゃないんだけど<笑>でそこで、えー、その人たちとな、まあ、解けてそれから非常に、あのー、随分とまあジャンルも相当へこんでる時だったからね後々その秘書課長はねまず上海店長になって俺もったかさんたちとね一緒に上海に行った時にアテンドしてくれてそれこそ愛さんとかあの封筒のねとかなんかアップグレードとかしてくれたのよいやもう孫徳さんは師匠ですからみたいなそれ権力乱用には政治家のこと言えない<笑>いや俺は知らない何も言ってないよ、うんうん、俺何も言ってないって向こうが勝手にやってる外務省に子供預けたなんか松川類のことも文句言えないしさ<笑>それ<笑>何それいやいやいやいやちょっとみんみんだからいいんだよみんみんだからこれはいやだから反感だろう<笑>ジャルはあそうで,そう<笑>でその人は後に常務になってその部長さんも常務になってその時すごい大変なことをやったのよ。でその時に言ったのいや本当に社員一度潰れるとは思ってませんでしたと。そこで本当に会社は潰れるんだと。潰れるわ。<笑>そりゃ。そんな生意気だよね、本当俺も。いやいやいや、でも約束ね、してたらっていうところはね、うん、ありますよね。急にね、行ったわけじゃないですもん、ね。まあ、向こうからみたいな、こう、ね、俺もな、あの時、か、から、広報誌だったけど、三十。歳ぐらい、あ、三十じゃねえや、二、え、十、ー、いくつだもん。すごい。だからじゃ、あれはダメなんだ。<笑>それはすごいかもしれないですね。ね<笑>まあまあ、後ろにね、主観がいたから、まあ、虎の家を狩る狐っていうのは。<笑>いなくてもやるわ。<笑>まあ、でも、その、は、経営破綻が。でまあ、そこからこういろいろと整理されていくわけですけどそこのことについてちょっと改めて、まあ、その労働組合が4つに整理されたとかいろいろありますけど。であだからあの時稲森さんが会長として来るじゃない、うんはいまあ、稲森さんも俺はすげえ結構コンプレックスとかの塊なんだろうなっていうふうに勝手に思っていて中央財界に入れない。っていうかやっぱりその相手にはされない京セ,、ね、セラミック工業という、まあ、世界に通用する企業を作ったけれどもやっぱり重工長大のね、まあ、いわゆる経済のさっきの三菱重工だうんたらかんたらだ新任鉄だっていうところとはちょっと一線を置かれてで結果その自民党ではない民主党で、まあ、京都だから、えー、あの時国交大臣だった前原さんの講演会とかもやっていたっていうこともあって、うん、彼が。えー、まあその当時の,その伊藤潤二さんじゃないけれども全権会長として招聘されるわけで俺はもう晩年のもう本当にまあいわゆる欲がなくなってきた人だったからよかったなと思っていてもそのえっ、ー、と同期前なかりんなんだっけあえっ、ー、と指針なかりしや同期前なりやかちょっとちょっとごめん。な言葉が出ないけど要は指針をなくして、えー、善行でしなさいみたいによう言うわと俺は思ってたわけですよ。うん、で清和会っていうのがあってなんかジュクジュクジュクジュってみんなに言ってたけど、うん、ちょっとえー、もう欲にまみれてねと思っていて出家とかするんですよ。うん、でも結局属性に1年で戻ってくる人なの
しかもその特造の時なんかあの取材させてなんか財界だかお宅のライブラッシュの財界とかにさ出しててさ全然なんかもう目立ちたがり屋であんなもん大体ねあの経営に宗教を持ち出すやつ大体全みんな偽物だから。で,でしかもそのゴンブレックスは第二伝伝を作るとかね KDDI の前身を作るとかなんていうのかいわゆるそ,それこそだからちょっと孫さんに通じるようなさこう何クソだからそこはすごいね鹿児島から出てきて鹿児島大学から出てきてそこ成り上がるんでそれをそれにすりゃいいじゃんだけど JAL に行った時はもう本当の晩年で80もぐらいでさすがにね多分ねそんなに当時の欲はなくなってきてそれを前面に出したのよだからそれが JAL に刺さったんだと俺は思ってて。あの当時だから役員になった人たちに聞いてその会長がおっしゃることはよくわかりますちなみにビッグモーター最近問題になってるあそこ稲盛系取り入れてああだからね、うん、あれ稲盛の,あの稲盛式あのアメーバ系って要するに社員をいかにこき使うかっていう経営思想だからきれいごとだからそういうのを隠すためにきれいごとを必ずやけど上からオブラートがかけて京都っぽいよねうん何だ<笑>きれいごというやつは絶対にその下にそのだ経営者はそうよきれいごという経営者は絶対に社員にこ,こき使おうとしてそれをごまかすためにきれいごと言ってるだけだからビッグモーター有名な話であれも稲盛経営だからでそれがもう本当にもう晩年の晩年最後の仕事って言って言っていてその思想は本当に、えー、浸透したんだろうなっていうふうに思って。てる俺もでその前のだから若い頃は「何よきれいごと言ってやがって」っていうふうに思っていそれやってることも見てたんで,でそれを、まあ、素直は素直なんでもう潰れちゃったし JAL の人たちももうだって日もも行かないんだもんだ、はい、やるしかないじゃないだけどあの時にそれこそタスクフォースが入ってきたりしてこれを批判されて富山さんのところねあ,あれはね10億円の請求書が回ってきたって俺本当に聞いたからねおかしい何もやってないのに。でそれは切られて、はい、そこにも政治家でいっぱい出てきてんだよもう、はあ、もうすでに,すでに<笑>なんだよと思ったもん俺<笑>はでそ,それはだからいまだに JAL は自民党とのパイプが細ったって言って自民党に政権が移ってからいじめられてる民主,あ、ね、民主党だっていうふうに言われて、うん、でもパイプが細って困るってで政治との結局癒着がないとできないんじゃんと、ね、要は、うん、さっきも言ったけどやっぱり羽田の枠今ね羽田の枠を取りたいから羽田の枠はだから運輸局が抑えてるんでどうやって取るかっていうもうそれを取るか取らないかがもう経営の根幹だからさ入札にしてもえびはだけなんだよ電波と一緒で、うん、アメリカみたいにさ、はいね、売買できるんじゃないんだよ絶対運輸局離さない、うんだよねそうだから政治家もそうだけど官僚も問題なんだ日本はめっちゃ問題ですよそうまあ要は政治って言ってるけど官僚もだからねその、はい、要は国交省のえ、ね今回ね、国交省のポストを公明党から取り返せっていうふうに言ってるけど、まあ、そりゃもう自民党がその利権を、うん、ねめちゃくちゃいっぱいあるから。票もあるし、建設事業者の。でも、公明党もうま,うまみは思い出すのかな。前は厚生大臣だったのにね、厚労大臣になったよね。まあ、それでまたそれで公明党は、えー、国交省の,あのポストは絶対に渡さないと「ない,いやお前誰のもんだと思ってんだよ国民のもんだろ」って言うてたよ本当に何回も言うけど大体だって領海を守るね、はい、海上保安庁も国交省だからね公明党に守れたくねえよ<笑>なんか中国に売りそうだもんね<笑>処理水とか<笑>あれして「いややりません」とか言って<笑>本当にもう勘弁してよだからそういう意味ではまあ国,国交省っていうのは二権の塊。特に、厚労省と、もう国交省が大きいな。建設もあるでしょ、はい、けんね土建屋さんたち、建設事業従事者って、ピークの時780万人、今でも600数十万人くらいのかな。人口比で言ったらアメリカの4倍くらいいるからね、日本は。そういうふうにして公共事業で潤ってきて、そ、そこが票を集めてきてるからさ。いやでも本当この JAL の歴史を見ていくと、まあ、歴史だけじゃないですけど本当にこの政治との、まあ、なんて言うんですか関わりじゃないぐらいのもう中への入り込みみたいなっていうものをこう改めてちょっと知ってそうだからもう、ね、現役大臣に言ったら現役で言ったら二階さんが今一番運輸族のドンでしょ、う
、それから小鎌ことでしょ、引退したけど。だから小鎌ことさんの超評判悪かった長男とかは、めちゃくちゃ国交省出入りして、すんげえ評判悪かったもん。俺もなんか時々何回か一緒になったことあるよひどいよね森,森総理の息子と一緒にやってたらもうひでえなドラ息子3人組<笑><笑>もうもう30年以上も前の話だけどねでもね散々悪口言ったけど俺あの JAL とあのアナと両方アプリ入れてるけど先に予約する時に先にね手かけるのはね JAL の方なのよやっぱり稲,稲森イズムのおかげ、うん、なんかあのねくどいあの、接客してても、あの、全日空の方はなんか目が笑ってない感じがするんだけど、JAL の方はちゃんと笑ってる感じがするから、まあそれなら同じくどいんだったら JAL の方がいいかなと思って、まず先に JAL から予約入れようとしちゃうな、俺はな。そうだね。なんか、JAL は本当に良くない。もう主観は、だからお須高山落ちてから絶対 JAL とな,なかったからね、あそこ落ちる。落ちるっつって。<笑>それはどうかな。<笑>うん、だから、ずっと全日空さんだったけど全日空さんがそういう意味では JAL 化してきてるよなっていう感じはなんとなくするまあそれこそさっき言ったみたいに本当に若狭徳次さんって、うん、が行ってからアナを航空機飛べなかったのかハワイとか飛べなかったのかドル箱全部 JAL が押さえていて飛べなかったのなんとかかんとかもういろんな政治力を使って最,最後収賄かなんかで逮捕されるんだけどねそれでも会長のままでいたからねこの人。えー、で、えー、それとその同じように結局深津さんっていうそのプロパーがなった時にクーデターが起きるのは JAL と一緒じゃんと思ったもん俺アナすっげえな同じことやってる JAL もクーデターばっかりだったからねその新町さんになった時西川さんになった時ローンバタが気に入らないね営業バタが気に入らないいや一緒の会社やんかあんたたち仕事してないから、他のことにエネルギー使えるんだよ。社内政治に。すごいよ。うん、本当に。だから、ね、いかに、まあ、その、秘書部長とかが政治ルートなんで、そこの偉い政治家さんを、まあ、こう、掴んでおけば、相当なけあの発言力持てるし。本当にね、なんか歴史をこう見てると、もう政治だなあって思う。こんなに政治に翻弄されてる会社って他にもいろいろあるけど、はい、この会社一番じゃないかな、うん、それこそだってね糸山栄太郎が筆頭株主になったりね,<笑>そうだっねしたもんね政治家だったね糸山さんがなんで JAL の株なんか買ったってどうしようもねえじゃん結局損したんだけどねあそうなんだあれってだって株がだだ下がりやもんあの時から上がるわけないじゃんだってこんなあの時もう隠れ借金だだらけだよもう今借金だからなくなって利払いがなくなったからそりゃ、うんね、そりゃ軽いですよ<笑>こんな、ねまあ、株主は全部たあのクズになったけどね,、うん、そ,ねそれはしょうがないそれは投資だもん、うん、当時は持ってなかったけど売って何,何,何十億か損したはず板山さん、うん、何十億うん相当買ってたもんいやまあ本当にこうじゃあ今後まあこれね、今回と、まあ、前回と JAL を取り上げましたけど今後もやっぱりそういった政治との絡みみたいなところを我々はなんとなくやっぱりこう目にしていくでしょうかね、まあ、だから JAL だけの責任じゃないじゃない、はい、それ政治の方もそう,、ね、そういうその、まあ、癒着というか、うん、あことはあってえそれを政治の方も自ら切っていかないとまともなその会社にはならんよねどうしようこれだけ JAL の裏口行って次から沖縄行く時になんかあのお茶の中に塩を入れられたりとかそれ誰入れられたりとかどうしよう<笑>あとねそうだな本当はね、はい、えっ、ー、ともうちょっと飛べるようになれば、うん、そんなにその利権とかないんだけれども結局で東京都が3時から7時までしか飛んじゃいけないとかいろいろその制約がつく、はい、ねなので、まあ、東南アジアとか24時間飛べるところもあるじゃない、うんね、これはあもうちょっとその柔軟すれば便数も増えるし、うん、取り合いなんで、はい、そうすると政治の利権とかいっぱい出てくるじゃない。うん、もう少しあの国際化というふうに言うんであればあの柔軟な対応とか
が必要だろうなって思うけどねこの間なんか横田をなんか軍民両用飛行場にしようって話が出てたねまあ千歳なんかもそうだし沖縄空港もそうだあ那覇空港もそうだよね離着陸量も高いしさ、はい、そういうの料金に跳ね返ってくるし、うんえー、それはまあ今だからその物価とかそういうのがあって全然調べてないから分かんないけど昔は本当にアメリカと日本と倍ぐらいの値段だったからねアメリカ四十数万円で成田が九十万円ぐらいだったから今知らないよちょっとごめん、はい、俺が知ってる当時の数字なんでそういうことも含めてもうちょっとねあのコスト的にもやれるといいよなと思うんだけどな、はい、本高さん、はい、まとめとまとめとしてっていうのはあれなんですけどはい、はい、今回のこのジャル<笑>ねえ、はい、まあやっぱりしょうがないですよもう基本的にあの LCC 除いたら2社しかないんでだからねどの道もう反公共機関みたいなもんなんでま、えー、っとうな経営するように仕向けるようなまあ法制度なりですねいろいろそういったものでなんか私は規制反対論者なんだけれどももうしょうがないんでこれは。えー、真面目にやるように法で規制かけていくしかないのかなって私は個人的には思ってます。ここのの会話は日本の大手企業や政治家経済状況にに関する深いい洞察とその背後にある人間関係や心理にまで及ぶ複雑な事情を示しています。プライベートをする人材たちは、経済や政治の中で活躍し,いします。時には権力争いや利権の問題に巻き込まれながらも、自らの立場や信念を貫こうとする姿が描かれています。経済破綻や企業再生といったテーマに関しては、財務の粉飾やリスクヘッジの問題が浮き彫りにされています。その一方で、労働組合や退職制度の整備といった、人的資源管理に関する問題も取り上げられています。経済的な観点だけでなく、組織内の人間関係やコミュニケーションのあり方についても言及されており、企業経営や政治の舞台裏に潜む複雑なドラマが浮かび上がります。特に興味深いのは、人物同士のやりとりや関係性に注目が集まります。登場する人物たちは、権力闘争や組織内の問題に直面しながらも、自らの信念や立場を貫こうとする姿勢が描かれています。また、企業や政治の舞台裏には、裏取引や利益誘導などの複雑な問題が絡み合っており、それらをめぐる人間関係や心理の描写が、物語の深みを増しています。さらに、経済状況や企業経営に関する専門用語や概念が多く登場するため、専門知識を持つ者にとってはさらに興味深い内容となっています。その一方で、一般の人々にも理解しやすいように、具体的な例や説明が交えられており、幅広い層に受け入れられる可能性もあります。総じて、この会話は経済や政治の専門家だけでなく、一般の読者にも興味深い内容を提供しています。経済状況や企業経営の裏側に潜む複雑な問題や人間関係について、深く掘り下げた議論が展開されています。